তোমার স্বামী যে কত কষ্ট করে তুমি যদি দেখতা জীবনে স্বামীর সাথে চোখ গরম করে তুমি তাকাইতা না তুমি মনে করছো সন্ধ্যা বেলা তোমার স্বামী টাকার বান্ডিল নিয়ে মার্কেট করে হাজির তোমার স্বামী রিক্সাওয়ালা ড্রাইভার শ্রমিক তোমার স্বামী চাকরি করে ওখানে কত কষ্ট কত মাঝে মাঝে ঝগড়া করে কত কিছু বকা বাধ্য শুনে একমাত্র কারণটা কি মা তুমি বুঝলা না তোমার স্বামী তার জন্য এত কষ্ট করত না একটা মানুষ যদি একা একা চলার চিন্তা করে কারো পাও ধরে চলা লাগে না স্বাধীন ভাবেই চলতে পারে কিছু টাকা জমা করে কিন্তু তোমার স্বামী এত কষ্ট করে কেন মানুষের গালি শুনে কত গালি কত ঝগড়া কত সময় মারপিট হয় শুধু একমাত্র কারো আমার এই কষ্টের কামাই রুজির থেকে আমার স্ত্রী খাবে আবার সন্তান খাবে তাদের মুখে হাসি আনবে ও আম্মা জান তুমি যদি বলো না স্বামী তুমি ঘরে থাকো আমি কামাই করে খাওয়াই মা তুমি কামাই করে স্বামীরে খাওয়াইবা এজন্য তো আল্লাহ এনে জাম বানায় না তুমি যতই কামাই করবা এই কামাইয়ের মধ্যে কোন দিন বরকত আসতে পারে না কারণ বরকত দেওয়ার মালিক আল্লাহ আল্লাহ রাজির বাইরে চললে সেখানে আর বরকত হয় না ধরে নাও তুমি মাসে পাঁচ বিশ হাজার الحمد لله الذي جعل الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وفضل زمان على زمان كما فضل مكانا على مكان وإنسانا على إنسان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا غد له ولا ند له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا الذي يرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਰਵਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਵਾਜ਼ ਤਵਹੀਦ ਕੀ ਅਮਾਨਤ ਸੀਨੋ ਮੇ ਹੈ ਹਮਾਰਾ ਆਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਨਾ ਨਾਮ ਹੁਨਸ਼ਾ ਹਮਾਰਾ ਆਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਨਾ ਨਾਮ ਹੁਨਸ਼ਾ ਹਮਾਰਾ ਯਹਾਂ ਹਮ ਸਭ ਮੁਸਾਫਿਰ ਹੈ ਕਬਰ ਆਖਰ ਠਿਕਾਨਾ ਕੋਈ ਆਗੇ ਰਵਾਨਾ ਹੈ ਕੋਈ ਪੀਛੇ ਰਵਾਨਾ ਕੋਈ ਆਗੇ ਰਵਾਨਾ ਹੈ ਕੋਈ ਪੀਛੇ ਰਵਾਨਾ ਬੈਤੁਲਾ ਮੰਜਾ ਮੇ ਮਸਜਿਦ ਉਹ تعلیم النذیر مدرسہ ਕੋਟਰੀ ਗਾਇ ਉਹ ਜੀ ਤੋ ਦੋ ਦਿਨ ਬੇਬੀ ਤ੍ਰਿਤੀਓ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਇਸਲਾਮੀ ਮਹਾ ਸੰਮੇਲਨ ਰਾਤ ਸਮਾਪਨੀ ਦਿਨ 17 ਮਾਰਚ 2018 ਮਹਤੀ ਹੈ ਮਾਫੀ ਲੇ ਉਪਸਥਿਤ ਮੋਹਤਰਮ ਸਨਮਾਨਿਤ ਸਭਾਪਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੀਥੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੀਥੀ ਬ੍ਰਿੰਦ ਮੁਆਜ਼ਜ਼ਾਜ ਮੁਕਰਮ ਜਤੀਰ ਮਾਥਰ ਮੁਕੋਟ ਅਰਸਤੁਲ ਅੰਬੀਆ ਹਜ਼ਰਤ ਉਲਮਾਈ ਕਰਮ ਦੂਰ ਦੂਰੰਤ ਤੇ ਆਗਤ ਵੱਲਾ ਬਕਰ ਆਸ਼ਕੀਨ ਜ਼ਾਕਰੀਨ ਸ਼ਾਕਰੀਨ ਮੁਹਿਬਿਨ ਮੁਰੁਬਿਆ ਨਜ਼ਮ ਕਲੀਜ਼ਾ ਟੁਕਰਾ ਮਰ ਸ਼ਮਬਰਸ਼ੇ ਜੁਬਕ ਬੰਧੂਗਨ ਸਨੇਹ ਸਤ ਭਾਈ ਪਰਦਾਰ ਆਲੇ ਅਵਸਥਨ ਰਤਾ ਸਰਧਿਆ ਸਨਮਾਨਿਤ ਮਾਉ ਬੋਲੇ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਲਾ ਕੋ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰ ਸੁਜੂਦ ਜੇ ਮਹਾਨ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਫਿਤਨਰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਸੁਨਨਰ ਬਿਤੀ ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿਛੂ ਕਥਾ ਬਲਾਰ ਜੁਨ ਸੁਨਬਰ ਜੁਨ ਆਮਦਰ ਕੇ ਕਬੂਲ ਮੰਜ਼ੂਰ ਕਰੇਚਨ ਨਿਆਮਤਰ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾਇਰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿਸਬੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਕੋ ਉੱਚ ਕਰੇ ਕਾਵਾਜੋ ਉੱਚ ਕੰਠ ਸਕਲੇ ਕਲਿਮਤ ਸ਼ੁਕਰ ਉਚਰਨ ਕਰੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਲਖ ਕੋਟਿ ਦਰੂਦ ਸਨਮ ਸਯਦੁਲ ਮੁਰਸਲੀਨ ਰਹਿਮਤੁਲ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ ਸ਼ਫੀਉਲ ਮੁਜ਼ਨਬੀਨ ਖਾਤਮੁਲ ਨਬੀਨ ਸਯਦੁ ਸਖਲੈਨ ਇਮਾਮੁਲ ਮੁਰਸਲੀਨ ਸ਼ਫੀਅ ਆਜ਼ਮ ਰਸੂਲ ਅਕਰਮ ਰਹਿਮਤ ਆਲਮ ਨਬੀਉਲ ਅਰਬ ਅਲ ਆਜ਼ਮ ਹਬੀਬ ਕਿਬਰੀਆ اشرف الانبیاء سید الانبیاء شفیع محشر ساقی کوثر آقا انام دا مدینہ کتاج دا آفتاب نبوت فخر موجود سید المخلوق حضرت محمد الرسول الله صلى الله عليه واله وسلم رب قران حکیم سوره الزمر এর পঞ্চন্ন নং আয়াতে করিমা তিলাওয়াত করেছে বিশ্ব নবী শেষ নবী মহানবী শ্রেষ্ঠ নবী जिंदा নবী hayatul nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam অসংখ্য অগণিত আমিও বাণী পবিত্র হাদিস শরীফের মধ্য থেকে এক হাদিস পড়েছে তিলাওয়াতকৃত আয়াতে করিমা ও হাদিসে পাকের আলোকে সংক্ষিপ্ত সময় কিছু কথা আমাকে বলার মত আপনাদেরকে সুন্দর মত हिम्मत ধৈর্য তৌফিক আল্লাহ পাক দান করুন আমিন কুল ইয়া ইবাদিয়াল লাযীনা আসরাফু আলা আনফুসিহিম হে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে গোটা দুনিয়ার মানুষকে জানাই দেন হে আল্লাহর প্রিয় বান্দা বান্দীগণ যাহারা অপরাধ করে গুনাহ করে নিজেদের উপরে জুলুম করেছে সীমা লঙ্ঘন করেছে লা তাকনাতু মিন রাহমাতিল্লাহ আল্লাহর দয়া অনুগ্রহ থেকে তোমরা निराश হয়ে যাও না ইন্নাল্লাহ ইয়াগফিরু যুনুবা জামিআন নিশ্চয় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সকলের সব গুনাহকে maaf করে দিবেন ইন্নাহু হুয়াল গাফুরুর রাহিম নিশ্চয় ওই আল্লাহ চুরন্ত ক্ষমাশীল এবং পরম করুণাময় আল্লাহর রাসূল হাদিসে পাকে বলেন মান বাকা মিন খাশিয়াতিল্লাহ 
যাহারা ক্রন্দন করে আল্লাহর আজাবের ভয়ে হারাম করে দিবেন আল্লাহ তালা তাদের উপরে চিরদিনের জন্য জাহান নামের আগুনকে টোটাল বয়ানের বিষয়বস্তু হলো তওবার দিকে আল্লাহ মানুষকে আহ্বান করেছেন কারণ মানুষ বানিয়েছেন আল্লাহ কে বানিয়েছেন আসমান বানাইছেন আর কেউ না আল্লাহই বানাইছেন আল্লাহ ব্যতীত আল্লাহ কয়জন সবাই একমত সে আল্লাহ ব্যতীত যাহা কিছু আছে সবগুলোই সৃষ্টি আল্লাহ একজন হলেন স্রষ্টা আল্লাহ কতজন তিনি হলেন খালে আল্লাহ ব্যতীত যাহা কিছু আছে সব মাখলুক এক বচনে মাখলুক বহু বচনে মাখলুক আল্লাহ হলেন স্রষ্টা বাকি সব সৃষ্টি আল্লাহ হলেন খাল বাকি সব মাখলুক আল্লাহ যে মানুষকে বানাইলেন আসমান জমিন বানাইলেন বলুন তো মানুষ বানাবার ক্ষেত্রে আল্লাহ তালা কার পরামর্শ নিয়েছিলেন কারণ এককভাবেই আল্লাহ বানাইছেন কথা ঠিক সে কত বড় একই মায়ের পাঁচ সন্তানের চেহারায় কারো মিল নেই সে কেমন কুদরত ওয়ালা কারো কণ্ঠের সাথে কোনো কণ্ঠের আওয়াজের আছে চেহারা দৈনন্দিন যত মানুষ জন্ম নেয় এবং যত মানুষ বিদায় নিচ্ছে পৃথিবীর গবেষকরা বলেন যত মানুষ পৃথিবীতে থেকে বিদায় নিয়ে যায় এর থেকে হাজার কোটি গুণ মানুষ প্রতিদিন জন্মগ্রহণ করে এই সারা দুনিয়ার ভেতরে এত এক মায়ের সন্তান কেন কোন মায়ের সন্তানের সাথেই না আওয়াজের মিল না চেহারা মিল কেমন বড় কারিগর তিনি সেই আল্লাহ মানুষ বানাবার ক্ষেত্রে কারো কোন পরামর্শ নেন তাহলে বানাবার ক্ষেত্রে আল্লাহ আমাদের কতজন সবাই একমত বলুন তো এই টোটাল মাখলুকাতের ভেতরে জিন আছে না ফিরিস্তা কিসের তৈরি ফিরিস্তা জিন মানুষ শ্রেষ্ঠ কোন জাতি সবাই একমত নুরের তৈরি ফেরেস্তারা শ্রেষ্ঠ না মাটির তৈরি মানুষ শ্রেষ্ঠ জিনেরাও এই যে শ্রেষ্ঠত্ব দিলেন কে দিয়েছেন সবাই এখন এই শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়ার বেলায় কারো পরামর্শ জিনের ফেরেস্তার পৃথিবীর কোনো বেইমানের দার্শনিকের কারো কোনো পরামর্শ নিছেন তাহলে বানাবার ক্ষেত্রেও তিনি এক সম্মান দেওয়ার ক্ষেত্রেও তিনি না দুই রিজিক দেওয়ার মালিককে কতদিন জীবনের অর্ধেক বাকিটা দিবে ডক্টর ইনোস আজীবনের জন্য রিজিক দেওয়ার মালিককে সবসময় কেমন সবসময় এই গ্রামীণ ব্যাংকের গোলাম যারা হয়েছ তোর মায়ের গর্বে কে খাওয়াইল যারা বলে আমার সুদ ছাড়া চলে না আর লোন ছাড়া বেল্ডিং ওঠে না সুদের টাকা হারাম টাকা ছাড়া কি বেল্ডিং ওয়ালা নাই কোটিপতি নাই ব্যবসায়ী নাই চাকুরিজীবী নাই তো রিজিক দিবেন আল্লাহ সব সময় ঠিক অর্ধেক পরিপূর্ণ সবাই একমত তাহলে রিজিক দেওয়ার ক্ষেত্রেও আল্লাহ কয়জন সবাই একমত তাহলে কি বুঝলাম 
সৃষ্টির বেলায় আল্লাহ রিজিক দেওয়ার বেলায় আল্লাহ সম্মান দেওয়ার বেলায় আল্লাহ সিজদা দেওয়ার বেলায় মাজার কেন এই ভন্ড এই ভন্ড সিজদা দেওয়ার বেলায় পীর কেন সিজদা তো একই আল্লাহ পাবে বানাইছেন কয় আল্লাহ সিজদা আর একটারে দেওয়া কেন এই মূর্খ রিজিক দিচ্ছেন কয় আল্লাহ সেজদা তো তাকেই দিবি না দেওয়ার পেছনে দুইটা অভাব কয়টা অভাব এক নাম্বার কোন ধর্মীয় শিক্ষা নেই দুই নাম্বারে খাটি আল্লাহ ওয়ালা কোন মুরব্বি নেই কি আল্লাহ ওয়ালা খাটি বুঝা গেল ভেজালো আছে একশো পার্সেন্ট আছে খাটি আল্লাহ তো ভেজালো আছে ভেজালের অ্যাডভার্টাইজ কম হয় না বেশি হয় হ্যাঁ ভেজাল ভন্ড যারা পীর দাবি করে এডিন নামে টাইটেল বেশি কেন বেশি ভেজাল এই জন্য টাইটেল বেশি কেন ভেজাল এই জন্য এক নাম্বার মালের কোনো অ্যাডভার্টাইজ লাগে না খাটি আল্লাহ আল্লাহর কোনো অ্যাডভার্টাইজ লাগে না এই মূর্খ উল্টা পাল্টা বললে এখানেই বলবা গজবের ফেসবুকে হাত ধৈরা হাত পারে নাপাক করে কবিরা গুণা করে কোনো লাভ নাই ভুল হলে এখানেই ধরায় দাও তো বা করে নেব ভুল হতেই পারে পারে না নবীজির থেকে দামি বড় পীর আব্দুল কাদের জেলা কেউ না খাজা মহিনুদ্দিন শাহজালাল শাহ বরান শাহ মাহদুম আমানত শাহ খানজাহান আলী শাহ আলী কেল্লা শাহ সুরেশ শাহ মাইজবান্ডারি চন্দ্রবার দেওয়ানবাগ রাজারবাগ এনায়তপুরি সুরেশ্বর কেউ না নবীর থেকে দামি কেউ নবীর নাম কি নবীর নাম নিলে গুণা হবে না হ্যাঁ নবীর নাম না হয় গুণা হয়েছে কি হয় সব দরুদ শরীফ পড়ছেন না নবীর থেকে দামি আর কেউ নাই তো নবীর নাম নিলে গুণা হবে নবীর নাম নিলে যদি গুণা না হয় তুই কোন বেদ্যবের মুড়ি দিয়েছিস যে তার নাম নিলে গুণা হবে ওটা ফির না বদমাইশ নবীর পিসাবের নাম নিলে যদি বেদ ডুবে তো নবীর নাম নিলে তো কাফে আর আল্লাহর নাম নিলে তো ট্রিপল কাফে অভাব কয়টা এ পেছনে অভাব কয়টা এক নাম্বারে ধর্মীয় শিক্ষা নাই ধর্মীয় দুই নাম্বারে খাটি আল্লাহ ওয়ালা কোন মুরব্বি নেই কেমন আল্লাহ ওয়ালা মুরব্বি জানে খোদার কসমে কোন সুবিধা বাঙালির বুঝাইতে বলে কোরআন লাগবে এও বিশ্বাস করেন কোরআন হাতে নেওয়ার পরও মানে না এত বড় নিমক হারাম মানুষ আমি উত্তরা তেরো নম্বর সেক্টর কোরআন হাতে নিয়ে বলছি আমি কন্ট্যাক্ট করি না যারা বলবে এরা কবিরা গুণা করে এরপর ফেসবুকে কুত্তা আছে কিছু এরা লেখতেই আছে বিরুদ্ধে ও কত বড় ইমান হারাম ও কত বড় মোনাফেক ও কত বড় দাজ্জাল কোরআন হাতে নিয়ে বলছি তুই আর কি বুঝতে চাও আমি কি কুত্তার বাচ্চা না মানুষের বাচ্চা কোরআন হাতে নিয়ে বলার পরে সমালোচনা করো তুই এত বড় বেহায়া বেলা যা কেন আল্লাহ হেদায় আদান করো কেমন বিশ্বাবের মুড়ি ওরা যদি অল টাইম রিমান্ডে রাখে আউজিবিল্লা পারবে না কণ্ঠ দি যেই পিসাব মুড়িদের সামনে যায় দুই রাকাত নামাজের ইমামতি পারে না সে উম্মতের ইমাম হয় কি না কোরআন শরীফ পড়তে পারে না মুড়িদের দুই আধা আধা ঘন্টা দুই ঘন্টা তো লাগবে না আধা ঘন্টা কোরআন হাতে নিয়ে একটু বয়ান দিবে পারবে কিভাবে মুরব্বি হয় এর নামে লেখে সে মোজাবের কথা আছে যে গেছে দেশে বট গাছ নাই সে দেশে ভেরন গাছি 
কথা বুঝেন নাই আল্লাহ হেদায়ত দান করুন দেমাক নষ্ট হয়ে গেছে টোটাল দেমাক কি নষ্ট নালে কেমন দেমাক নষ্ট যে বলে বাইতুল্লাহ হজ লাগবে না দোহারে হজ বাবার কাছে গেলে হজ হয়ে যায় এটি তার মার ঠিক আছে একটা আল্লাহ হেদায়ত দান করুন কি বুঝলেন কথার দ্বারা আমি আল্লাহ বিরোধী তোর চোদ্দ গোষ্ঠীর থেকে দামি আল্লাহ মুরিদ আমি হাফিজুর রহমান তো চোদ্দ গোষ্ঠীর নতুন করে কালেমা পড়ায় কোরআন শিখা শিখাইতে পারে হাজার না লক্ষ কোটি আলেমের ওস্তা হাজার শাইফুল হাদিসের একজন মুরব্বী এমন আল্লাহ আল্লাহর কাছে যাও যার চেহারা দেখলো মানুষের আমল পরিবর্তন হয় এই ফাঁকে ওই সিদ্ধান্বেষণকারীদের থেকেও সাবধান যারা পীর মুরিদির বিরুদ্ধে কথা বলে এরাও ভণ্ড খুব সাবধান বড়ই মুশকিল এই জমিনে বেঁচে থাকা ইমান নেই কথা বুঝেননি বড়ই মুশকিল कलर की मुश्किल इसलम कत तो सब बुझा तो जाए ना लाल रुमाल माथाय लागानो आज बोमाबाजी कर बुझी कैमने टुपी तो माथाय अल्लाह समस्त मुनाफिक थे गोटा इसलम और मुसलमान के हेफाजत कर আল্লাহ তালা এই মানুষ বানাইছেন এহুদি কে বানাইছেন এহুদি বানায় নাই মানুষ বানাইছেন আদর্শের লাইনে ওরা ভুল পথে চলে গেছে এহুদি কি আল্লাহ বানাইছে কথা বুঝেন নাই মানে একটা মানুষকে এহুদি বানানো একটা মানুষকে খ্রিস্টান বানানো এটা কি আল্লাহ করছে না আল্লাহ তো মানুষ বানাইছে আমাদের আব্বার নাম কি বাবা যদি ভুলে যান তো উপায় আছে আদম নবীর সন্তান সবাই এহুদিরাও কার সন্তান তাহলে আব্বা যেহেতু এক আমরা সবাই ভাই ভাই এহুদিরাও অঙ্গ ভাই খ্রিস্টানও অঙ্গ ভাই হিন্দুরাও যেহেতু আব্বা কি কিন্তু সব ভাইরা সব সন্তান বাবার দোয়া পায় না সব সন্তান বাবার দোয়া পায় ওই সন্তান বাবার দোয়া পায় যে সন্তান বাবার খালি গালি দেয় এই ভাগ হয়ে গেল যারা বাবার অবাধ্য এরা বাবার থেকে আলাদা বাবাই বলে তোর তেজ্য দিয়ে দিল এই বাইরের সাইডে পড়ে গেছে সব বে ইমান শুধু মুমিন হলো আল্লাহর খাস বান্দা আদম নবীর কলিজার টুকরা সন্তান আর এই মুমিনের জন্যই হলো জান্না আর কারো জন্য আর এই মুমিনের জন্যই দুনিয়াটা পরীক্ষার হল परीक्षा कार्य छात्र ठीक ठीक जरा इसलमी कलेज परीक्षा परीक्षा মখমলের চাদরে ঘুমাইয়া এসির বাতাস খাবে আর ঘুমের মধ্যেই জান্নাত পাবে কি কয় না কইছেন না শোভান আল্লাহ কইছে পরীক্ষা মানেই কষ্ট পরীক্ষা মানেই কষ্ট পরীক্ষা মানেই কষ্ট কষ্ট মানেই এক অশান্তি কষ্ট অশান্তি না তাহলে মুমিনদের জন্য পরীক্ষা আর পরীক্ষা মানে কি কষ্ট ছেলে দিয়ে খোদায় নিয়ে যাবে 
সম্পদ দিয়ে নিয়ে যাবে সম্মান দিয়ে মাঝে মাঝে একটু ডাউন করুন আল্লাহ পরীক্ষা করতেছেন টেস্ট করতেছেন তোমার ইমান কতটুকু মজবুত এর মধ্যে যদি ধৈর্য ধরো তুমি পাস জান্নাতের মেহমান হয়ে গেল এই মুমিন যারা দুনিয়াত দেখেন আল্লাহ কত দয়া আমরা না সাইড করে দিলাম এহুদি তুই আমার পক্ষে নাই যা এহুদি খারাপ মোনাফে খারাপ কিন্তু আল্লাহ তো বানাইছেন কে বানাইছেন ওই বানানের মধ্যে একটা মায়া আছে না কথা বুঝেন নেই অনেক অনেক জিনিস বানায় না পিঠা বানাইছে পুরে গেছে ডাক লাগিয়ে গেছে অথবা ফল কিনে আনছে তৈরি করেছে গাছ লাগাইছে ফল কিছু নষ্ট কিছু ভালো নষ্ট ফলের দিকেও কিন্তু মায়া বেশি কষ্ট করছি মানুষ যে আল্লাহ বানাইছেন তুই এহুদি হও খ্রিস্টান হও বেইমান হও আল্লাহর একটা মায়া এখনো আছে কারণ বানাইছি তো তোরে আমি আমি চাই না তুই জাহান নামে যাবি আয় ফিরে আয় এখনো ফিরে আয় তোর নামে জান্নাত একটা ঘর আছে হ্যাঁ এহুদি ও খ্রিস্টান ও হিন্দু অবদ্ধ তোদের প্রত্যেকের নামে জান্নাত একটা আলাদা ঘর বানানো সবার নামে জান্নাতে কি আছে আপনার নামেও আমার নামেও এহুদিরা কি জান্নাত পাবে খ্রিস্টান পাবে বৌদ্ধরা পাবে কোনো বেইমান পাবে না এখন যদি প্রশ্ন করি হে আল্লাহ বেইমানেরা জান্নাত পাবে না জান্নাত তো থাকবে ওটা কোথায় যাবে হে রসুল উম্মতকে জানায় দেবে আমি মানুষ বানাইছি কে বানাইছেন কেন বানাইছেন বিড়ি টানার জন্য কিলাকিলি করার জন্য রক্তপাত ঘটাবার জন্য শিক্ষকের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার জন্য হ্যাঁ আব্বার বিরুদ্ধে আন্দোলন করার জন্য ধিক্কার লানত ওই ছাত্রের কপালে যে শিক্ষকের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে তোর উপরে খোদার লানত তুই ছাত্র নামের কলঙ্ক পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিয়াদব এই বেয়াদুবি যত লাইনে বানাইছে ইদানিং কাল ইদানিং বেয়াদুবি বানাবার বেশি যে জিনিসটা আগায় দিছে পেছন থেকে এটা হলো গজবের মোবাইল মোবাইল একটা গজবের না বলবেন মোল্লা তুই চালাও না তোমার থেকে দামিটা চালাই রাস্তা দুইটাই খোলা ফারি কুন ফিল মসজিদের দরজাও খোলা মন্দিরের দরজাও খোলা ডুববি কই তোর ব্যাপার ওয়াজের প্যান্ডেলেও মাইক চলে যাত্রার প্যান্ডেলেও উলঙ্গ বেহায়া নারীর ল্যাংটা নাচ চলে ডুববি কই তোর ব্যাপার মোবাইলে ঢুকে তুই নর্তকীদের নাচ দেখতে পারবি দরজা খোলা ওয়াজ মাহফিল কোরআন তালাওয়াত শুনতে পারবি সেই দরজাও ডুববি কই তোর ব্যাপার টের পাবি ফলাফলের সময় জুতার বাড়ি কয় প্রকার মোবাইল একটা গজবের না নেশা 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 সমাজ ধ্বংস পরিবার ধ্বংস জীবন ধ্বংস ওসি কয় হুজুর নেশার বিরুদ্ধে হওয়া চেয়ারম্যান বলে নেশার বিরুদ্ধে হওয়া মেম্বার বলে নেশার বিরুদ্ধে হওয়া বাংলাদেশ বাইরের খবর পরে নেই আমার দেশে সব থেকে বড় নেশা মোবাইল এই মোবাইলের নেশায় মা বাপ সন্তানের মাঝে ফাটল এই মোবাইলের নেশায় স্বামী স্ত্রীর মাঝে ফাটল এই মোবাইলের নেশায় যুবকের যৌবন শেষ মোবাইলের নেশায় লেখাপড়া শেষ মাথা ব্রেন শেষ এই মোবাইলের নেশায় হার্ট শেষ কিডনি শেষ রাতের আরামের ঘুম শেষ এই মোবাইলের নেশায় লক্ষ যুবকের তাজা প্রাণ শেষ সমাজ শেষ টোটাল চরিত্র বিধ্বংসী এক অ্যাটম্ব গজবের মোবাইল বিশেষ করে ছাত্রদের জন্য মোবাইল ব্যবহার করা এক হাজার কোটি বার হারাম তুমি ঠিক বললেও হারাম না বললেও হারাম 
তুমি মানো আর না মানো আমার কোন ঝগড়ারও টাইম নাই তর্কেরও দরকার নাই যতটুকু বুঝলাম বলে গেলাম যুবক তুই টের পাবি সময় মতো কি হারাইলি কি হারাইলি টের পাবি কোথায় তোর চোখের পাওয়ার টেস্ট কর তোর বয়স মাত্র তিরিশ তোর বয়স মাত্র চল্লিশ তোর বয়স মাত্র পঁচিশ তোর চেহারা থাকবে ফুটন্ত গোলাপ বল তোর চেহারায় নূর নাই কেন বল তোর চেহারা দেখলে মায়া লাগে না কেন বল আয়নার সামনে দাঁড়ায় তোর চেহারায় সৌন্দর্য কোথা বিউটি পার্লারে সাজলে কি হবে কৃতমতা কোনো লাভ নাই বরং চেহারার কালার আরো নষ্ট হয়ে যায় এই মোবাইলের গজবে তোর চেহারার নূর খেয়ে ফেলছে রাত নাই দিন নাই তোর আরামের ঘুম খোল মানুষ একটা মানুষ আরামে না ঘুমাইলেই তার স্বাস্থ্য শেষ কথা ঠিক না এই বাংলাদেশে আমগো বক্তা কো মতো আরো ঘুমার কেউ নাই তো কয় হুজুর কেমনে কেমনে আমি আমগো বানানের সময় খোদায় বানাইছি এই সিস্টেম যে বক্তা কো ঘুম কম এরপরেও চার পাঁচ ছয় ঘন্টা না ঘুমাইলে পাগল পারা হয়ে যেতে হয় বক্তারা যে কষ্ট করে খোদার কসম পৃথিবীতে আর কেউ কষ্ট করে আপনার এখানে বয়ান হবে এক ঘন্টা কিন্তু আসতে লাগছে চার ঘন্টা যাইতে এখান থেকে মনে করবেন মাতুয়াইল যাত্রাবাড়ি যাইতে বিশ মিনিট না বিশ মিনিট আমার গাড়ি টান দিলে কিন্তু বরকতের যানজটে ফজর কাজা হয়ে যাচ্ছে তুমি তো এখন বয়ান শুনিয়াই নাক টেনে ঘুমাবা কালকে তোমার অভদ্র আঙ্গুল দিয়ে ফেসবুকে লেখবা কি বলে গেল আর পকেট ভারী করে চলে গেল তুমি তো আর খবর নেও নি আমি বাসায় কতক্ষণে পৌঁছলাম আবার কালকে সকালেই রওনা যেতে হবে জয়পুর হাট আল্লাহ হেদায়ত দান করুন ভাইরা আমার আজ এই মোবাইল তোমার ঘুম কেড়ে নিল স্বাস্থ্য নষ্ট করে দিল এই জন্যই গজবের হারবা ও যুবক চূড়ান্ত বেহায়ার পর্যায়ে আমরা চলে গেছি আল্লাহ কুদরতের হাতে আমাদের সবাইকে হেদায়ত দান করুন আল্লাহ মানুষ বানাইছেন একমাত্র তার ইবাদত করার জন্য কার ইবাদত আল্লাহর নাম বলতে কোন মামলা হবে কার ইবাদত আল্লাহ ওই ইবাদত আল্লাহ কারো জন্য কিছু ডিউটি ভাগ করে দিয়েছেন মূল ডিউটি ওভার ডিউটি মুমিন পাঁচ বেলার নামাজ মসজিদে আদায় করো বা জামাত মূল ডিউটি ফরজ रसुल पृथ्वी सब थे बड़ चोर जरा नाम एकजने नाम पड़े ना दिल मध्य अफसोस এই লোককে আল্লাহ তবার দরজায় ফিরায় নেওয়ার আশা আছে কিন্তু যেই লোক নামাজ পড়ে না আফসুস নাই উল্টা পাগল নামাজ না পড়লে কি হবে এটা তবাও নসিব হবে না চূড়ান্ত কপাল পড়া এরে মমিন পাঁচ বেলার মসজিদে নামাজ আদায় করো মুলটি উঠি ফর্স জীবনে ধনী মানুষ একবার বাইতুল্লায় হস করো মূল ডিউটি ফল বছরে একবার ধনী মানুষ যা কাতা দায় করে দাও মূল ডিউটি ফল রমাজানে মুমিন রোজা রাখবা মূল ডিউটি ফরজ ও আল্লাহর গোলাম এই মূল ডিউটি পালন করো বা আল্লাহ বলেন আমি আরো কিছু ভার ডিউটি রাখলাম রমাজান সারা মাঝে মাঝে রোজা রাখা নফল ওভার ডিউটি বাইতুল্লাহ জীবনে একবার হজ করার ফাঁকে ফাঁকে ওমরা করা 
আল্লাহর ঘর জিয়ারত করা নবীর রওজায় সালাম জানানো মূল ডিউটি না ওভার ডিউটি নফল বছরে একবার যাকাত দেওয়ার ফাঁকে ফাঁকে গরিব এতিম অসহায় গরিব দুঃখীর সহযোগিতায় হাত বাড়ায় দেওয়াটা নফল ওভার ডিউটি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ সারা এশরাক আউিন চাষ তাহার যুগ যারা মূল ডিউটি পালন করবে এরা তো তাদের নির্ধারিত জান্নাত পেয়ে যাবে সন্দেহ কিন্তু যারা মূল ডিউটি ঠিক রেখে ওভার ডিউটি পালন করবে আমি আল্লাহ তাদেরকে খুশি হইয়া মূল জান্নাত দেওয়ার পর বেইমান নমরুদ হামান কারুন সাদ্দাত ফেরাউন বেইমানের বানানো জান্নাত গুলো ওভার ডিউটি করণীয়ালা মুমিনের বোনাস দিয়া দিব বেহেস্তাজাকে আজারে নাবাস কারণ জাহান নামে তো ভয়ানো কাজ আমি আল্লাহ জানি তুই বড় দুর্বল জাহান নামের আগুন এক সেকেন্ড সহ্য করতে তুই পারবি না কারণ জাহান নামের আগুন আমি আল্লাহ এক হাজার এক হাজার এক হাজার বছর করে তিন হাজারে জাহান নামের আগুন তা বাড়ায় বাড়ায় এত তেজের আগুন বানাই না মারাত্মক জাহান নামের আগুনের তা পাঁচশত বছর দূরের থেকে জাহান নামির তাপ লাগা মাত্র চামড়া গুলো খসে খসে পড়ে যাবে আদম নবী দুনিয়াতে আসার পরে বললেন হেমালিক পাকশাকের জন্য আমার আগুন লাগবে আগুন দাও আল্লাহ বলেন ও জিবরাই জাহান নামের আগুনের একটা অংশ আদমের দে পাক করে খাবে জিবরাইল আমিন জাহান নামের সামান্য একটু অংশ এনে আদম রে দেয় আদম নবীকে দেওয়ার পর আগুন দিয়া যখন কোন মাটির পাতিল দেয় খানা তো দূরের কথা পাত্রটা পর্যন্ত পড়িয়া ভস্ম হয়ে ও মালিক এত তাপমাত্রার আগুন আমার লাগবে না আল্লাহ বলেন ও জিব্রাহিম আগুনটারে সাগরের মধ্যে নিয়া যাও সমুদ্রের পানির মধ্যে তিনটা চুবা নিল তিনবার আগুন চুবানি দেওয়ার কারণে তিন হাজারের পাওয়ার কমে গেল আল্লাহ বলেন আদমের যা লাগে দিয়া দাও বাকি আগুন পাথরের মধ্যে ছেড়ে দাও আদম নবী যে আগুন পেলেন বাকি আগুন পাথরে চলে গেল এজন্য পাথরে পাথরে যখন আঘাত লাগে আগুন জ্বলে আগুন মেজবাতি দিয়া সালার ভেতর পাথরের অংশ না থাকলে আগুন জ্বলবে না যে বারুদ তৈরি হয় বারুদের ভেতর পাথরের কণার আগুন আর পানির মধ্যে আগুন যে আগুন থেকে বিদ্যুতের তৈরি হয়েছে এই সামান্য দুনিয়ার আগুনের তাপ হাতে লাগলে জ্বলে যায় এক সেকেন্ড রাখা যায় না পুড়িয়া যায় দাগ লেগে যায় দু তিন দিন আগে বিমান দুর্ঘটনায় আগুনে পুরি আমার দেশের কত বান্দা বান্দি চলে গেল তাকাবার কোন সুযোগ নাই জীবনের কোন বডির কোন অস্তিত্ব নাই ভাবলাম কেমন যেন তখন তারা করেছিল যখন গায়ে আগুন লেগেছে এক গবেষক আমাকে বললেন একটা বিমান পাঁচশো যাত্রী দুই দুই হাজার যাত্রী যত বড় বিমান হোক না কেন আগুন লাগা মাত্র টোটাল বিমানটা পুরিয়া নিশ্চিহ্ন হতে মাত্র পাঁচ মিনিটের সময়ের বেশি লাগে না 
কত সন্তান কাঁদে আমার মা পুরে গেল দেখাও পেলাম না কই সেই নেপাল এরাও ভাবে নিজে আমার ওখানেই মরণ লেখা আছে এরে টাকার বাহাদুরের দল ও ক্ষমতার বাহাদুরের দল তুমি যতই টাকার বাহাদুরি করো নমরুদের মতো টাকা ওয়ালা হও নাই কারুনের মতো হও নাই সাদ্দাদের মতো টাকা ওয়ালা হও নাই যে সাদ্দাদ নিজের সম্পদ দিয়া জান্নাত বানাইলো আল্লাহর জান্নাতে যাবে না বলে চ্যালেঞ্জ দিল এরে নবীর উম্মতের দল নমরুদের ক্ষমতা ফেরাউনের ক্ষমতা জীবনে ফেরাউন কত বড় দামি ক্ষমতা আছে এরে বসে চল্লিশ বছরে কোন দিন ফেরাউনের অসুস্থতা হলো না জ্বর হলো না একটু টাকায় দেখো কই তার টাকা কই তার খোদার দাবিদারের ক্ষমতার চেয়ার কোথায় গেল কিছুই নাই এত গৃণীত তারা সারা দুনিয়ার মুমিন না বেইমানের কাছেও কোন বেইমান ফেরাউন কোন নাম সন্তানের রাখে না নমরুদ রাখে সাদ্দাব ফেরাউন কারুন হামান এত ঘৃণিত দুনিয়া টাকা ওয়ালারা বিশ্বাস করবি না এই জন্য মিশরের মধ্যে এখনো ফেরাউনের লাশ আল্লাহ রাইখা দিছে টাকায় দেখো কোটি টাকার মালিক দেখো অভাব হয় না দূর গরিব ঘুমায় আরাম করে মনটা বাহাদুর লাশটা দেখো মিশর জাদু ঘরে খায় না মাটি পোকা মাসি সবাই ঘৃণা করে হৃদয় থাকি বেজার নমরতা সাদা রহমতা শিবে সে তা প্রভুর আদা বড় বড়াই থাকলে দিলে রহমতার বেনা নিজেকে নিজে ছোট মনে করিও সদা উঁচু জমিন থেকে পানি নিচু জমিনে যায় তেমনি খুদার রহমত আসে নমর তারি দয় ভগবিলাসের বাড়ি গাড়ি পরে রবে সব ভগবিলাসের বাড়ি গাড়ি পরে রবে সব থাকতে সময় স্মরণ কর আল্লাহ আমার থাকতে সময় স্মরণ কর আল্লাহ আমার রব আমাদের রবকে ও বান্দা তুমি যদি আল্লাহকে রব বলে মেনে নাও আর ওই রবের আইন অনুযায়ী জীবনটা চালাও তুমি ভাবতেছ আমি যদি দাঁড়ি রাখি অশান্তি তুমি ভাবতেছ কোরআন অনুযায়ী নবীর আদর্শের টুপি পরলে অশান্তি তুমি ভাবতেছ পর্দা করলে অশান্তি তুমি ভাবতেছ গ্রামীণ ব্যাংকে না গেলে অশান্তি সুদের খাতায় নাম না লাখাইলে অশান্তি তুমি ভাবতেছ নামাজ পড়লে অশান্তি ওরে মমিন একটু হুজুর দিয়ে তাকাও আলে মোল আমাদের দিকে তাকাও টুপি মাথায় দিয়ে তো কোনো দিন মাথা গরম করলাম না কাউকে গালি দেই নাই টুপি জামা দাড়ির কারণে মাথা নষ্ট হয় নাই মা বাবার সাথেও বেয়াদুবি করি নাই ওস্তাদের সাথেও বেয়াদুবি করি নাই দুই ঘন্টা আড়াই ঘন্টা বয়ানে কোনো দিন একটা ফাউল কথা বলে কাউকে গালিও দিলাম না এরে খানার বেলায় আমরা কম খাই না কোন টুপির কারণে আমরা না খাইয়াও মরে যাই নাই পর্দা করার কারণে আমাদের খানা বন্ধ আল্লাহর পথে চলার কারণে আমাদের অশান্তি আসো এবার তোমার লাইনে আমগো হুজুর গো বাদ দাও 
তুমি কোন লাইনে আছো চাকুরি করো তুমি র‍্যাপ তুমি আর্মি তুমি বিডিআর তুমি পুলিশ তুমি ওসি তুমি ডিসি তুমি ডাক্তার তুমি ডক্টর প্রফেসর তুমি ইঞ্জিনিয়ার তুমি শিক্ষক তুমি কোটি টাকার ব্যবসায়ী মালিক তুমি এক ইঞ্জিনিয়ার তুমি দার্শনিক তুমি কলামিস্ট তুমি সাংবাদিক তুমি স্কুল কলেজের ছাত্র তুমি টিচার একটু আমাকে জবাব দাও হুজুর বাদ দাও তোমার লাইনে তোমার মত যুবক আল্লাহর পথে নবীর তরিকা মতে নামাজি নবীর আদর্শ वाला আছে না নাই আমি ডাইরেক্ট বলবো তুই পারো না কেন খোদার কসম তোর কপাল পুরা টাই পুরে গেছে বাইরা আমার রাগ করলেন না 50 বছর আগের কথা কইলো না নগো তোমার সামনে শ্রমিক নবীর আদর্শ वाला আছে তুমি পারো না কেন কপাল পুরেছে আর কোন জবাব থাকলো মানি না টাটকা জবাব কপাল পুরেছে তোমার মত ড্রাইভার ড্রাইভার নবীর আদর্শ वाला আছে তুমি পারো না কেন কপাল পুরেছে তোমার মত দোকানদার এ যুবক নবীর আদর্শ वाला আছে তুমি কেন পারো না কপাল পুরেছে এ আমরা আল্লাহর পথে চেষ্টা করি পুরা তো পারি না চেষ্টা করি না খায় মরে গেছে কথা বলেন বরং আল্লাহ সম্মানের হালাতে খাওয়াচ্ছেন ঠিক রাসূলের আদর্শের বরকত বাইরা আমার আল্লাহ কত দয়াময় ও বান্দা তুমি আল্লাহর পথে আগাও কোথায় গেল নমরুদ কোথায় সাদ্দাত ফেরাউন কারো কোনো খবর নাই অতএব আল্লাহর কাছে মাথা রাখো তো করে চলো ও টাকাওয়ালা ভাই তোমার মত বহু টাকাওয়ালা আছে কোটি কোটি টাকার মালিক এক ওয়াক্ত নামাজও বাদ দেয় না ঠিক আছে না হাজার হাজার আছে কোটি কোটি টাকার মালিক একটা টাকাও হারাম ভাবে উপার্জন করে না ব্যয়ও করে না আসলে তোমার আল্লাহর mohabbat নাই দ্বিতীয়ত জাহান্নামের আযাবের ভয় নাই এরে নবীর উম্মতের দল আল্লাহ বলেন আমি তোমার নামে জান্নাতের ঘর বানায় রাখছি ও আম্মা জানেরা আছেনি ও আম্মা জানেরা আমগো মা বাপ নাই এই মা তুমি ও মা আমার মা ও মা আমার ঘরে ও মা আমার বোন আমার স্ত্রী তুমি ও কারো না কারো মা কারো না কারো স্ত্রী কারো না কারো বোন হয়ে আছো কই আমার বোনের এত বেপরদায় চলে না আমার স্ত্রী তো বেপরদায় চলে না আমার মা চাচির এত বেপরদায় চলে না তুমি পারো না কেন তোমার একটু বললেই তুমি স্বামীরে গালি দাও ভাইরে গালি দাও বাবারে গালি দাও খবরদার স্বামী আমার আমার স্বাধীনতা আঘাত করবা না অতস আমার মা আমার চাচিরা কোনদিন রাতের বেলা সারা দিনের বেলা বের হয় না রাতের বেলাও যদি কোথাও বেরাইবার জন্য যায় হাত মুজা পা মুজা লাগায় যে কই তো অশান্তি কোনদিন দেখলাম না বরং এত পর্দা করিয়া ও কান্না করে ও সন্তান একটু দোয়া কর আল্লাহ যেন maaf করে দেয় আর তোমার নামাজ নাই মা পর্দা নাই স্বামীর خدمت না তোমার স্বামী যে কত কষ্ট করে তুমি যদি দেখতা জীবনে স্বামীর সাথে চোখ গরম করে তুমি তাকাইতা না তুমি মনে করছো সন্ধ্যা বেলা তোমার স্বামী টাকার বান্ডিল নিয়ে মার্কেট করে হাজির তোমার স্বামী রিকশাওয়ালা ড্রাইভার শ্রমিক তোমার স্বামী চাকরি করে ওখানে কত কষ্ট কত মাঝে মাঝে ঝগড়া করে কত কিছু বকা বাদ্য শুনে একমাত্র কারণটা কি মা তুমি বুঝলা না তোমার স্বামী তার জন্য এত কষ্ট করত না একটা মানুষ যদি একা একা চলার চিন্তা করে কারো পা ধরে চলা লাগে না স্বাধীনভাবেই চলতে পারে কিছু টাকা জমা করে 
কিন্তু তোমার স্বামী এত কষ্ট করে কেন মানুষের গালি শুনে কত গালি কত ঝগড়া কত সময় মারপিট হয় শুধু একমাত্র কারো আমার এই কষ্টের কামাই রুজি থেকে আমার স্ত্রী খাবে আমার সন্তান খাবে তাদের মুখে হাসি ও আম্মা জান তুমি যদি বলো না স্বামী তুমি ঘরে থাকো আমি কামাই করে খাওয়াই মা তুমি কামাই করে স্বামীরে খাওয়াইবা এজন্য তো আল্লাহ এ নেজাম বানায় না তুমি যতই কামাই করবা এই কামাইয়ের মধ্যে কোনোদিন বরকত আসতে পারে না কারণ বরকত দেওয়ার মালিক আল্লাহ আল্লাহ রাজির বাইরে চললে সেখানে আর বরকত হয় না ধরে নাও তুমি মাসে বিশ হাজার টাকা কামাই করো তোমার স্বামী মাসে পঞ্চাশ হাজার টাকা কামাই করে আর মসজিদের ইমাম মাসে পায় দশ হাজার পাঁচ হাজার আট হাজার ছয় মাস বাকি খবর নেও ইমামের পেট আছে ঘরে স্ত্রী আছে সন্তান আছে পাঁচ হাজার টাকা দিয়া কেমনে চলে কিন্তু খবর নিয়ে দেখো কোন অশান্তি নাই আর তুমি গার্মেন্টস এ চাকরি করো মা বেপর্দায় চলো তোমার স্বামী হারাম রাস্তায় চলে পঞ্চাশ হাজার আর বিশ সত্তর হাজার টাকা কামাই করে ডানে বামে আরো কিছু পায় যদি মাসে এক লাখ পাও আল্লাহর কোরআন আমার টেবিলের সামনে হাজির আল্লাহর কসম করে বলি তুমি আমাকে গ্যারান্টি দাও তোমার এই একটা মাসে কত রাতের ঘুম নাই টেনশন আর টেনশন টাকায় আরাম নেই আল্লাহায়তের মালিক আল্লাহ বলেন বান্দা অন্যায় করিয়া জুলুম করছো জুলুম করেছ জান্নাতে নাম ছিল কাটাইছো আমি আল্লাহ এখনো বেজার না আমি আবারও তোবার দরজা দিয়ে ডাক দিছি প্রতিদিন প্রথম আসমানে আমার আল্লাহ এসে ডাকেন বান্দা তোর কি দরকার এখন ডাক দিবি পাইতে দেরি হবে না বান্দা ডাক দিতে দেরি জবাব পেতে দেরি না আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করো ও আল্লাহর বান্দা তোবার পথে ফিরে আসো আল্লাহ বলেন গুনা পাহাড় পরিমাণ যদি করো চোখের পানি ছেড়ে দাও চোখের পানি কালের নিচে আসার আগেই জীবনের মারে বদ মারে বদ তন হাতরা বর যাজনারে বদ বর জানে मानूष क्यों बोले जमीन बृष्टि नई बृष्टि मुसा नबी कान्ना करें आल्लाजिल कर তুমি যে লোক নিয়ে দোয়া করতেছ ওই মজলিসে এমন এক গুণাগার আছে একটা না চল্লিশ বছর অনবরত গুণা করতেছে এরে উঠাইয়া দাও ময়দান থেকে যদি উঠাইয়া না দাও ও মুসা আমি তোর দোয়া কবুল করব না জমিনে বৃষ্টিও দিব না তাড়াতাড়ি উঠে চলে যাও যদি উঠে না যাও আল্লাহ থেকে ঠিকানা নাম নিয়া কানে ধরে উঠায় দিল মুসানবীর কথায় ময়দানটা কেমন যেন নিস্তেজ হয়ে গেল চল্লিশ বছরের ওই গুণাগার ময়দানের এক কর্নারে বসে টেনশনে পড়ে গেল বালিক যদি আমি এখন উঠিয়া যাই সবাই বলবে আমি 
চল্লিশ বছরের অপরাধী গুণাকার যদি উঠে না গিয়ে এখানে বসে কান্না করে তো বা করি সবাই বলবে আমি কেন কাদি আমি তো গুনাগার কিন্তু এখানে তো কেউ জানে না আমি গুনাগার ও মালিক দীর্ঘ চল্লিশ বছর আমি অপরাধ করতেছি আমার মাও জানে না আমি বড় গুনাগার দীর্ঘ চল্লিশ বছর আমি অপরাধ করতেছি আমার স্ত্রীও জানে না আমি গুনাগার আমার ছেলে মেয়েরা জানে না আমি জাহান নামের পাপি বান্দা ও আল্লাহর বান্দারা ভালো করে শুনে নাও আমি গুলশানে জুমা পড়াই মাঝে মাঝে বলি ও গুলশানের বড় লোক নিজে মানুষের টাকা জুলুম করে খাইতেছ হারাম টাকা দিয়া জীবন চালাও তুমি যাই না শুই না হারাম খাও তোমার বিচার তুমি তোমার হবে তুমি জবাব দিবা কিন্তু আমাকে একটু জবাব দাও তুমি যে টাকা পয়সা গুলো হারাম লাইনে কামাই করতেছ আমাকে জবাব দাও তোমার ঘরে আমার মা আমার বোন আমার ভাই বলো তোমার ছেলের কি অপরাধ মেয়েটার কি অপরাধ তোমার স্ত্রীর কি দোষ হারাম টাকা কেন তাদের খাওয়াইয়া তাদের রক্ত টানে না পাক করতেছ বলো তোমার ছেলের রক্ত পাক তোমার মেয়েটার শরীরের রক্ত পাক তোমার স্ত্রী বড় ভালো তুমি কেন সুদের টাকা দিয়া গরিবের হক নষ্ট করে জুলুমের টাকা নিয়া তোমার স্ত্রী রে খাওয়াও ছেলে মেয়ে খাওয়াইয়া তাদের রক্তটা রে কেন না পাক করো আজকে বাড়ি গিয়া বলো ও বিবি আমি যে তোরে জামা কাপড় দেই কামাই করে খাওয়াই সব চুরির টাকা জুলুমের টাকা জুলুমের টাকা অন্যের চোখের পানি ফেলানো টাকা এই টাকাগুলো দিয়ে তোরে খাওয়াই আল্লাহর শপথ घरे जीवने तुम्हारे मे के बोलो बाबा कमाई रुजी करी सब हराम हराम जुलूम ছেলে মেয়েরা বলবে আব্বু বিদায় দাও এই জমিনে কত এতিম সন্তানেরাও থাকে বাবা হারা প্রয়োজনে কষ্ট করে এতিমের মতো থাকবো তারপর জালে মেরে আব্বা বলে ডাকবো না এরে মুমিন কপাউ ডুজে খারাপ বিবেকের সাথে যদি বেইমানি করো এখানে আর কোন বয়ান চলবে না গুনাগার মুসা নবীর মজলিসে বসে চিন্তায় পড়ে গেল উঠিয়াও যাওয়ার কায়দা নাই কান্নার সুযোগ নাই ও আল্লাহ তুমি আমাকে মাপ করে দাও চোখের পানি সেরে কান্নাও করতে পারে না মানুষ ধরে ফেলবে আমি গুনাগার এমন ভাবে দিলটারে আল্লাহ দিয়ে ঘুরায় দিল একেবারে পুরা সেন্ডার হয়ে বলে আল্লাহ চল্লিশটা বছর এই অপরাধের খবর আমার বিবিও জানে নাই মা বাবাও জানে নাই তুমি সত্তার নামের চাদর দিয়ে আমাকে ঢেকে রেখেছ ও আল্লাহ তুমি একদিন বেজার হয়ে পানিও বন্ধ করো নাই বাতাস বন্ধ করো নাই मेघे कलो बृष्टि फोटा पड़ा शुरू हो ग मुसा नबी बोले বলেছেন গুনাগার না উঠলে বৃষ্টি দিবেন না গুনাগার তো উঠে নাই কেন বৃষ্টি আসলো রে আল্লাহ আল্লাহ ডেকে বলেন তুমি কি জানো না আমার নাম রহমান 
ও মুসা তোমার কি জানা নাই আমি আল্লাহর নাম রহিম ও মুসা তোমার কি জানা নাই আমার নাম গফার ও মুসা তুমি কি জানো না আমি আল্লাহর এক নাম সত্তার चोर पानी सारे मा बा अन्यायर कथा भूले जाए मायर नजरे तक तरह आल्लर कोटी 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 गुणे माय बेसिरे मुसा कुदरती अंतरे माय लेगे गलि अल्लाह ताके माफ कर दिल पानी ऐड़े दाओ कान्ना करो गभर रात आल्ला के डाको जरा डाकार मत डाकल तल्ला के तो पे ग पानी बोतल एक दम कर दे घर सन्तान सुस्तारब्बा असुस्थ एक पानी पड़ा दें कत आलिम कत इमाम कत मोहब्बत कत भक्ति क्या जो पानी बोतल अंतर मध्य भाई पानी मध्य आल्हमदुसरा पड़े कुरान पड़े दम कर देवार निजे निजे प्रश्न करी लोकटा जो एत भक्ति निल ও তো জানে পৃথিবীতে আমার মতো দামি ওর কাছে কেউ নেই কিন্তু আমার আল্লাহ তো জানে আমি কত বড় খারাপ মানুষ জানে আমি ভালো আমি জানি আমার আল্লাহ আদালতে আমি বড় না পাক আমার পানি পরা নিয়া অসুস্থ রুগীর দিবে অসুস্থ রুগী সুস্থ হবে देखी जहां नाम गुणारबीरुमतर दल जीवन कत बड़ बड़ अपराध करेव जाने आल्ला मायर नजर दिया डाक डाकार मत डाक दी तौ बार दरजा गिया चोखे पानी सर कान्ना कर कारण तुजे दुरब गुनागार कबरे जाओ कबर राजा बड़ कठिन मायर नबी बोलें गुनागारे कबर दुई पास चाप पाजर हार आर आखारे ढुके जा जहां नाम गरत हो जाए कबर सपर आघात 
হাসরের ময়দানে আরো কঠিন আজাব যেই সূর্য জমিন থেকে নয় কোটি তিরিশ লক্ষ মাইল দূরে চতুর্থ আসমানে সূর্য কেমতের ময়দানে সূর্য মাথার উপরে তাপে চামড়া পড়ে যাবে মগজ টক বক করে ফুলবে জমিনটা তামা হয়ে যাবে নবীরা পর্যন্ত যাদের কোন গুণা নাই নাপসি 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 বলে কান্না করবে এমন কঠিন অবস্থা হবে ওই সময় না কামল না থাকলে উপায় থাকবে না অতএব আল্লাহর কাছে তবা করে না ওরে মাউলা তুমি আমার কত আদর করে হায়াতে বাঁচা রাখছো এই তিরিশ বছর এই চল্লিশ বছর যাদের হায়াত সত্তর বছর জীবনে এত বড় বড় কিছু অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল মনে হয় আপনি ভাবছিলেন মরিয়া গেছেন এরকম দুর্ঘটনা হয় নাই অথবা আপনি বিছানা অসুস্থ আপনার মা কান্না করে বলছিল আমার ছেলে বোধায় আর বাঁচবে আল্লাহ বাঁচায় দিলেন মনে রাখা উচিত রে সন্তান যেদিন তুমি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছো বিছনার পরে ভাবছিলাম মরে গেছো আল্লাহ তোমাকে এখন আবার বাঁচায় রাখছে এই নতুন হায়ারটা তোমার বোনাস তুমি তো আরো পাঁচ বছর আগেই মরে যাইতা আল্লাহ বাঁচা রাখছে নেই বোনাস হায়াত তুমি আল্লাহর মোহব্বতে কাজে লাগাও এখন যদি অপরাধ করো তাও বা করে নাও ও আল্লাহ মাফ করে দাও জীবনে আর অপরাধ করব না মা বাবাকেও মাফ করে দাও জাহান নামের আজাব থেকে মাফ করে দাও দুনিয়া কিছুই না দুনিয়াটা কিছুই না এমন কোন দিন নাই যুবকের লাশের খবর নাই গাড়ির নিচে লাশ পানির ভেতরে লাশ আকাশে লাশ বিছানায় লাশ এই যে গত বছর প্রধান অতিথির নাম এখানে বলা হল কয়েকদিন আগে আল্লাহর বান্দা চলে গেল গত মাহফিলে ছিল আশা ছিল আজকের মাহফিলও থাকবে আল্লাহর ভয় সালা রাখবেন না এরে মুমিন এরকম সবার তালিকার থেকে চিন্তা হীন অবস্থায় অপ্রস্তুত ভাবে আল্লাহর ডাকে চলে যেতে হবে পালাবার কোন সুযোগ নাই যতই ভাইরা ছেলে মেয়েরা কান্নাকাটি করুক কেউ ওই বাস বাগানে গিয়ে বলবেন আরে ভাই আজকে তোর পাশে আমি ঘুমাই মা যতই সন্তানের আদর করুক কোনদিন বলবেন আরে বাবা তোর কবরের পাশে আমি ঘুমাই রাত গভীর হয়ে গেছে চারটা বাজে মা বাড়ির থেকে মোবাইল করে কয় রে সন্তান তুই কই মা চারটা বাজে তুমি কি ঘুমাও না বলে তোর চিন্তা আমি মা ঘুমাই নাই খানা খেয়েছো নাকি বলো কোথায় আসো কিন্তু বাড়ির দরওয়াজায় কবরে কোনদিন টেলিফোনের কায়দা নেই কোথায় তোমার আত্মীয় কোথায় মা কোথায় ভাই কেউ খবর নেওয়ার নাই চোখ দুইটা বন্ধ করে দেখো কিসের দুনিয়ার বাহাদুরির ভাই তুমি মরে গেলে তোমার আপন ছেলে মেয়েরা বেলের দিয়ে জামা কাপড় কেটে কেটে রেখে দিবে সাদা পাতলা কাপুরের বাসিন্দা বানায় কবর দেশে নিয়ে যাবে এমন একটা জায়গা বাস বাগান দিনের বেলাও যাইতে বড় ভয় কারণ বাস বাগানে সাপ আর বিচ্ছু বড় ভয়ানক জায়গা এরে আল্লাহর বান্দাজকে তুমি এসি রুমে ঘুমাও কত বিছানার চাদর সুন্দর কিন্তু কবরে যখন চলে যাবে বিছানা নাই বালিশ নাই আমি এত বড় হয়ে গেছি আমি এত বড় সন্তান আমার বউ আছে ছেলে মেয়ে আছে এর বড় বাড়ি গেলে মায়ের কাছে আমি বড় না রাতের বেলা যখন ঘুম মাঝে মাঝে একা বাড়ি গেলে দেখি মা রাতের বেলা আইসা কোন ফাঁকে আমার মশারি টানাই দিয়ে গেছে কোন ফাঁকে আইসা একটা কাঁথা দিয়ে গেল এরে নবীর উম্ম তুমি তিরিশ চল্লিশ সত্তর বছর সন্তানের বাবা হয়ে গেল কিন্তু মায়ের কাছে তোমার কোন বয়স না রাতের বেলা আইসা তোমার খোঁজ নাই বাবার ঘুমের হালাত কেমন 
আজকে কিন্তু কবরে যাওয়ার পরে কারো কোনো খবর নাই কবরে বালিশ নাই বিছানা ওরে বান্দা যদি নিয়া যাও কবরে শান্তি আর যদি গুনা নিয়া যাও মানুষের বর্দোয়া নিয়া যাও জানি না কারে কাদাইস কারে গালি দিয়া কারে কষ্ট দিয়া চোখের বাণী ফালায় বর্দোয়া নিয়েছ কার মায়ের কোল খালি করিয়া বর্দোয়ার ভাগি হয়েছ জানি না কার চোখের পানির বর্দোয়া কপালে লাগাই জানা নাই শাস্তি বড় কঠিন আল্লাহ বলেন বান্দা তৌবা কর মাফ করে দিব ওরে আল্লাহর বান্দা তৌবা করে নাও তোমার আমার মতো যুবক দাঁড়িওয়ালা নবীর আদর্শ আলা দুনিয়ার লাইনে অভাব নাই আমি কেন পারবো না রে বান্দা আল্লাহ বলেন তৌবা করে নাও মা বাবার খেদমতের জন্য তৈয়ার হয়া দোয়া নাও খাটি আল্লাহ আল্লাহরে মুরুব্বি বানায়া দোয়া নাও মা বাবার খেদমত করো কোরআন শরীফ সহি ভাবে পড়ো কমপক্ষে নামাজে দশটা সুরাজ শুদ্ধ করে নাও দেশ জাতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করো না ঘরের মধ্যে একটা সন্তানকে কোরআনওয়ালা বানাও জীবনটা ধন্য হয়ে যাবে দুনিয়াও তোমার ধন্য পরকালও তোমার ধন্য কারণ ওই কোরআনওয়ালা সন্তান মা বাবার জানাজার ইমাম হয়ে যাবে এর থেকে মা বাবার পাওয়ার মতো আর কিছু নাই রে বাবা তুমি ভাবতেস শয়তান ভাবাইতেছে আল্লাহর পথে চললে তুই অশান্তিতে থাকবি মিথ্যা কথা রে বাবা আসলে কপাল বড় খারাপ কপাল কপাল যদি ভালো থাকে তরবারি নিয়া ও নবীরে জবাই করতে গিয়া কালেমা পরে নিল অমর আর কপাল যদি খারাপ হয় তেরোটা বছর নবীজির বরকতের চেহারা দেখি আবু জাহাল কালেমা পরে না এটি কপালের ব্যাপার হেদায়তের ব্যাপার আল্লাহর কাছে দোয়া দোয়া করো কান্না করো কোন বুজুর্গ আলেম পাইলে দোয়া চাও মুরুব্বি পাইলে দোয়া চাও খবরদার চিনো আর না চিনো দোয়া নিও মুরুব্বি সাদা দাঁড়িওয়ালার দোয়া ফেরত যায় না পাইলেই দোয়া চাইও মুরুব্বি চিনি না আপনার বাড়ি কই আমি জাহান নামেরা স্বামী গুনাগার একটু দোয়া করিয়ে মুরুব্বি যদি দোয়া করে দেয় হেদায়তের দরজা খুলে যাবে আল্লাহর কাছে তহবা করো রে যুবক ভাই ও পর্দার আড়ালের মা কোরআনওয়ালা সন্তানের মা হয়ে যাও আল্লাহওয়ালার মা হওয়ার দোয়া করো ভালো নেককার স্বামীর স্ত্রী হওয়ার দোয়া করো এরে মা তুমি হাফিজ জি হুজুরের মা তুমি আল্লাহওয়ালার মা তুমি কোরআনওয়ালার মা তুমি নেককার বান্দার মা অতএব আল্লাহর কাছে তহবা করো গুনা তো করিয়েই ফেলেছি আল্লাহ তহবার দরজায় ডাকে তহবা কর জীবন যাবে গলায় সুরি আসবে আজকে তহবা করে আর গুনার কাছে যাব না নবীর আদর্শ আর বর খেলাপ করব না কোনো দিন জবান দিয়ে গালি দেব না গিব শেখায়াত করব না হাত দিয়ে অপরাধ করব না পা দিয়ে অপরাধ করব না কাউকে গালাগালি করব না তৌবার যদি খাটি নিয়ত হয় আল্লাহর মোহব্বতে তৌবার নিয়তে দুটো হাত আল্লাহকে দেখায় দাও আয় আল্লাহ সবার তৌবা কবুল করে হাতগুলো কবুল করে নেন গুণামুক্ত জেন্দিগি দান করেন আল্লাহ আয় আল্লাহ নবীর আদর্শ আলা জীবন দান করেন আল্লাহ তৌবার উপরে মজবুত হয়ে চলার তৌফিক দান করেন আল্লাহ প্রত্যেকের হাত নবীজির শিলায় কবুল করে নেন মা বাবার খেদমতের জন্য কবুল করে নেন সহিভাবে কোরআন পড়ার তাও ফিক দান করেন আয় আল্লাহ খাটি আল্লাহওয়ালার বন্ধু বানায় দেন দেশ ও জাতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র থেকে হেফাজত করেন আমিন